ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പിസ്സയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണേ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതെന്നാ അലിയട്ടെ അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യ അനുസരണം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവ് ആവശ്യ അനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ താമസമുണ്ട് അപ്പോഴത്തേന് നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്ത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കത് പിസ്സയുടെ മണ്ടയിൽ വെതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ണം മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് പീസ ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയെടുത്ത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യാനുസരണം എരിവിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് നല്ല പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കണം കുറച്ച് മസാല പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഈ എരിവും എല്ലാം വേണം കുറച്ച് ഒരു ഒരു പീസ് നാരങ്ങ നീരും കൂടി നമുക്ക് അരി കളഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ എരി ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോസ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ക്യാരറ്റും തക്കാളിപ്പഴവും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അടുപ്പേ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പിന്നെ വേ വേവണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേവ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവണം അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ തക്കാളിപ്പഴത്തിന് മാത്രം തോട് കളയണം ബാക്കി ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തക്കാളിപ്പഴത്തിൻ്റെ തോട് ഉലിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഇട്ട് മിക്സിക്ക് അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് അടുപ്പേൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അല്പം ഉപ്പും അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിക്കാം ഒന്നും കൂടി വേവിച്ച് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ക്യാബേജും തക്കാളിപ്പഴവും ഒരു സവാളയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്യാബേജ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് എടുത്തതാണ് അതും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം റംലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തത് അപ്പം അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പിസ്സയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത് പിസ്സ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിസ്സ ആ മാവ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പരുവം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പാലിലോട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കണം ഏറെ മേളിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കുത്തിക്കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾ കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പ
ഇത് ക്യാബേജ് കുറച്ച് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതാണേ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ ഇപ്പുറത്ത് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് പഴയ ഒരു പാനാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള തീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു നല്ല തീ തന്നെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിയിലോട്ട് തീ കയറി പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ചൂടാക്കിയ ഒരു കല്ല് അതിൻ്റെ മുകളിലും വെച്ച് കൊടുത്തു മണ്ടയിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ചൂട് താന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കണം എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുമോ അടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണം ആ ഉണ്ട് അടിയിൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സോഫ്റ്റ് സാധനമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ചൂടോടെ കഴിക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിത് കഴിക്കണം ആ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഇളക്കി മാറ്റാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകിയും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചതാണ് അപ്പം തീ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീ കയറി പിടിക്കത്തുമില്ല കരിയത്തുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് വേവും ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പം അടിയിലോട്ട് നോക്കിക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം നല്ലൊരു പിസയാണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പിസ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനകത്തൊന്നും ചേർത്തില്ല അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആ വാ സൂപ്പർ അപ്പം നമുക്ക് ആ ചിക്കനും ആ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം വീഡിയോസൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആരും മറക്കല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നല്ലൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ബായ്